，周一晚上又去了兰花协会的例会，看了一些花儿。这是一个不同的兰花协会。这次人比较少，相对的花也就少了一些，因为所有参展的这些花都是来的人带过来的，人少了嘛，花就少了。人少的原因，看到吗？又戴口罩了，是因为悉尼又发现了些病例，那么最近大家就尽量不外出了。俗话说：“三人行，必有我师。”虽然花少。还是有可以学习的东西的。看这个，有没有看到一个黑色的小盒子？塑料盒子里面装着东西，那个是肥。那这位花友是用这种方式来施肥。何以是固体环施肥，挂在户外，下雨或者浇水的时候，肥就会溶解下来，这样就比较省心了，只负责浇水，不用管施肥了。这就之前我插的盆里的这个茶叶袋有异曲同工之妙吧？用茶叶袋装香蕉皮，这是我自己想出来的方法。但是这种类似的施肥的方法，应该是很多人都在用吧？我有在网上见到过好几次，真正在花盆里见到别人用，今天倒是头一次见到。见到的时候，虽然这个小盒子小小的非常可爱，但是我想到说，我还有很多茶叶袋在家里，所以我就没有问这个小盒子是从哪儿买的。但是这会儿在这做视频，我忽然就觉得，是不是应该问一下呢？如果你也想知道，给我留个言，等下次我再见到的时候，我帮您问一下。另外还学到了一个分株不分盆的方法，比如这棵，如果这是一整棵连在一起的，它的生长点有可能只去一个方向。如果把它们剪断成几棵，但是不从木头上取下来，那它就有可能有好几个方向的生长点，就很容易长满这个木头，也会开更多的花这个方法很多兰花都可以用。呃，有可能您没听得特别明白，回头我有合适的兰花的时候，我做给您看，您就清楚了。因为我发现，如果不对照着一个实物来讲，我有点很难把它说得清楚。所以今天就先这么简单的说一下，以后有机会再详细的说。如果您明白了最好，不明白。咱们以后再接着说。